హాయ్ హలో అందరికీ ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నారో మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మీకు నచ్చితే ఇంకా బాగా కామెంట్ కూడా చేయండి బట్ గుడ్ కామెంట్సే అండ్ మెయిన్ థింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పండి ఎవరికైతే నా వీడియోస్ నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టుడే ఎందుకో చాలా అంటే చాలా హాట్గా ఉంది ఫుల్ స్వెట్ వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో కాసేపు కూడా ఉండలేకపోతున్నాం కూలర్ ఆన్లోనే ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆన్లోనే పెట్టేస్తున్నాం కూలర్ని అయితే కానీ ఇదే పర్ఫెక్ట్ టైం ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేయడమే స్వెట్ బాగా వచ్చేస్తుంది సో వర్కౌట్స్ మాత్రం వదలట్లేదు అలాగే చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ ఈ వర్కౌట్ చేయడం వల్ల సైడ్ ఫ్యాట్ అనేది బర్న్ అవుతుంది అండ్ హిప్ సర్కిల్స్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ టైం ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో చేయొద్దండి క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ బోత్ డైరెక్షన్ చేయండి అండ్ ఈవెన్ నెక్ రొటేషన్స్ ఆల్సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ చేయండి ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో చేస్తే మీకు పెయిన్ వేస్తుంది అండ్ ఈ నెక్ రొటేషన్స్ నేను ఎవ్రీ డే ఎందుకు చేస్తానంటే మనం డైలీ లైఫ్లో అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ అయినా పక్కగా చూస్తాం ఒకేసారి వన్ అవర్ కంటిన్యూగా చూడం ఫోన్స్ కాకపోతే సమ్టైమ్స్ అలా హాఫ్ అన్ అవర్ ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒకసారి ఒకసారి టెన్ మినిట్స్ అలా డైలీ లైఫ్లో మార్నింగ్ టు నైట్ వరకు ఏదో ఒక టైంలో మనం మొబైల్ చూస్తూనే ఉంటాం నాట్ ఓన్లీ మీ ఎవరైనా చూస్తూనే ఉంటారు సమ్ సమ్ మెంబర్స్ అయితే ఫోన్కి కంప్లీట్గా త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చుంటారు ఈవెన్ నేను ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈజీగా వన్ అవర్ పడుతుంది సమ్ టైమ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా పడచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద వీడియో సో ఆ నెక్ రొటేషన్స్ చేయడం వల్ల మనకి నెక్ పెయిన్స్ అనేది అస్సలు రాదు ఒకప్పుడు నాకు తెలియక అంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట అలా నాకు పెయిన్ వచ్చేస్తుండే ఇది ఈ వర్కౌట్ అంటే ఈ స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది టిల్ నో ఇప్పటిదాకా మళ్ళీ నాకు నెక్ పెయిన్ అయితే రాలేదు అసలు జస్ట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఒక వన్ మంత్ జస్ట్ వన్ మంత్ థర్టీ డేస్ చేయండి చాలు దాని తర్వాత ఎంత రిలీఫ్ ఉంటుంది ఉంటుందో మీరే కామెంట్లో నాకు కామెంట్ చేస్తారు జస్ట్ వన్ మంత్ అంతే ఎందుకంటే మనం ఈ మొబైల్స్ జనరేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మొబైల్స్ ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేస్తుంటారు పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు సో ఇలా చిన్న చిన్న స్ట్రెచ్చెస్ వర్కౌట్స్ చేస్తుంటే మనకి ఏ పెయిన్స్ రాదు దాని బారిన పడకుండా ఉంటాం మనం అండ్ ఇది బాడీ స్ట్రెచ్ ఫుల్ బాడీ స్ట్రెచ్ అండ్ ఈ వర్కౌట్ కూడా మీకు తెలిసిందే రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాను ఒక సబ్స్క్రైబర్ కోసం అని సింపుల్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వర్కౌట్ ఇది బెల్లీ ఫ్యాట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇది ఒక ట్వంటీ థర్టీ టైమ్స్ చేయొచ్చు అంటే స్టార్టింగ్ బిగినర్స్ అయితే తర్వాత తర్వాత ఫిఫ్టీ టైమ్స్ వరకు చేయండి అండ్ జంపింగ్ జంపింగ్ చేయడం వల్ల కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కొలెస్ట్రాల్ ఈజీగా రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ బెల్లీ ఫ్యాట్ టమ్మీ ఫ్యాట్ అన్నీ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది జంపింగ్ చేయడం వల్ల అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ జంపింగ్ చేయడం వల్ల కావాల్సినంత స్వెట్ వచ్చేస్తుంది నేను చేసే వర్కౌట్స్లో ఎక్కువగా నాకు స్వెట్ వచ్చేది అంటే ఏ వర్కౌట్ చేస్తే ఎక్కువగా స్వెట్ వస్తుందని నన్ను ఎవరైనా అడిగితే నేను కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేస్తే జంపింగ్ అండ్ స్కిప్పింగ్ చేసినప్పుడు నాకు విపరీతంగా వచ్చేస్తుంది స్వెట్ నేను స్కిప్పింగ్ ఎవ్రీడే ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేస్తాను కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ చేయను అంతేగాని ఆల్మోస్ట్ వీక్లీలో అట్లీస్ట్ ప్రైజ్ అన్న చేస్తాను పక్కాగా కాకపోతే వీడియో తీయను ఐ హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే ఇంట్లో తీయడం బాగోదు కాబట్టి నేను గ్రౌండ్లో అయితే చూపించగలను దట్ టు బేస్డ్ ఆన్ ద డ్రెస్సెస్ అంటే మనం వేసుకునే డ్రెస్సెస్ని బట్టి నేను వీడియోస్ తీస్తూ ఉంటాను కొన్ని యాక్వర్డ్గా కనిపిస్తాయి కాబట్టి అండ్ హ్యాండ్ రొటేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేయడానికి ట్రై చేయండి వై బికాస్ మనం లేడీస్ కదా ఎక్కువ వర్క్స్ చేస్తూ ఉంటాం మెయిన్గా రోటీస్ చేస్తూ ఉంటాము కాబట్టి ఈ హ్యాండ్ రొటేషన్స్ చేస్తూ ఉంటే రిలీఫ్ ఉంటుంది ఆ టైంలో కాస్త పెయిన్ అనిపించిన డే మొత్తం రిలీఫ్గా ఉంటుంది మనకి ఫిజిక్ ఆఫ్ ద అప్పర్ బాడీ కూడా మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీరే చూస్తారు రిజల్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఈరోజు నా న్యూ వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేశాను ఇదే లెగ్స్ వర్కౌట్ ఇలా చేయడం వల్ల తాయస్ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాట్ చాలా వరకు రెడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని స్క్వాట్ వర్కౌట్ అంటారు మెయిన్గా ఇది మన వినే నేర్పించాడు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్మ్స్ లిఫ
మనం బ్యాక్ అనేది బెండ్ అవ్వకూడదు స్ట్రైట్గా ఉండాలి అండ్ యూ డు నాట్ ఆర్చ్ యువర్ బ్యాక్ ఇన్వర్డ్స్ ఆర్ అవుట్వర్డ్స్ సో అది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి బ్యాక్ అండ్ నెక్ వన్ లైన్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి హిప్స్ అండ్ థాయిస్ పార్లల్గా ఉండాలి ఫ్లోర్కి మీరు స్క్వాడ్స్ చేసేటప్పుడు మీరు స్క్వాడ్ పొజిషన్లో కూర్చున్నప్పుడు మీ నీస్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వకుండా చూసుకోండి అండ్ చాలా ఈజీ వర్క్అవుట్ దై బిగినర్స్ అయితే స్టార్టింగ్ టెన్ టైమ్స్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ట్వంటీ టైమ్స్ అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి తర్వాత తర్వాత ఫైనల్గా ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేసే వరకు చేయండి ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేస్తే వన్ మంత్లో బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది లెగ్స్ అనేది స్లిమ్గా అయిపోతాయి అనమాట ఈవెన్ లెగ్ స్వింగ్స్ కూడా నేను ఎందుకు చేస్తా అంటే థాయిస్ ఫ్యాట్ రెడ్యూస్ అవ్వడం కోసమే ఈ లెగ్ స్వింగ్స్ చేస్తాను ఇంచుమించు రెండు ఒకేలా ఉంటున్నాయి కాకపోతే స్క్వాడ్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం స్వెట్ అనేది వస్తుంది మనం కొంచెం అంటే ఈరోజు టెన్ టైమ్స్ చేసాను కాబట్టి నాకు ఎక్కువగా రాలేదు నవీన్ ఎవ్రీడే చేస్తుండే కదా అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అలా చేస్తూ ఉంటాడతాను ఈ గోల్గా స్లిమ్గా ఉండాలి అనేది ఒక విష్ కదా నాకైతే అది పెద్ద విషయ గోల్కి రీచ్ అవ్వడానికి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైనల్గా మెడిటేషన్ చేశాను ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సెల్ ఒక సిక్స్ మినిట్సే అంతే సిక్స్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ చేసే ఓపిక రాదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని వర్క్అవుట్స్ చేయడానికే నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా పడుతుంది ఈ మధ్య అయితే టూ డేస్ నుంచి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అవుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో మెడిటేషన్కి అంత ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేను నేను సిక్స్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ అండ్ సిక్స్ మినిట్స్ తర్వాత స్లోగా ఐస్ ఓపెన్ చేస్తానంతే మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల అటెన్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ మనకి మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉన్నా చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అండ్ చాలామంది అంటారు మెయిన్గా మా పేరెంట్స్ అయితే ఎక్కువగా అనేవాళ్ళు ఒకప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తే మెమరీ పవర్ బాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే మెమరీ బాగా పనిచేస్తుంది అని అనేవాళ్ళు ఈవెన్ స్కూల్స్లో కూడా మనం విన్నాం కదా ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ నుంచి అందుకే చాలామంది స్కూల్స్లో మెడిటేషన్ చేయించే క్లాస్ని స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు మాకైతే అలాగే ఉండేది స్కూల్ డేస్లో అండ్ అడగడం మర్చిపోయాను వాటర్ తాగుతున్నారా ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ డే యాక్చువల్గా సిక్స్ తాగాలి సో అట్లీస్ట్ ఫైవ్ లీటర్స్ అన్న తాగడానికి ట్రై చేయండి పర్ డే ఇది సమ్మర్ కదా మెన్సురేషన్ టైంలో త్రీ డేస్ కంటిన్యూగా కోకోనట్ వాటర్ తీసుకున్నందుకు ఈ త్రీ డేస్ తీసుకోలేదు మళ్ళీ టూ డే నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఈరోజు హెల్తీ డ్రింక్ అయితే ఏం తీసుకోలేదు డైరెక్ట్గా రాగి జావ తీసుకున్నాను అండ్ ఈరోజు నుంచి వాకింగ్కి వెళ్ళాలి స్టేడియంకి కాకపోతే వెళ్ళలేదు సెంటిమెంట్ తెలుసు కదా మీకు సాటర్డే నుండి వెళ్ళాలనుకున్నాను వెంకాయ కాబట్టి అండ్ నా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి టూ చపాతీస్ విత్ పన్నీర్ పన్నీర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ నా చేతులతో చేసిందే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను తినడానికి ఈవెన్ మా మమ్మీ మా డాడీ మా నవీన్ కూడా నేను చేసిన పన్నీరే ఇష్టపడతారు అండ్ క్యూబ్స్ నేను చాలా చిన్నగా కట్ చేస్తాను పెద్దగా కట్ చేయను టేస్ట్ బాగుంటుంది త్వరగా ఉడుకుతుందని కొంచెం క్యూబ్స్ పెద్దగా ఉన్ ఉంటే అంత పెద్దగా అంత టేస్ట్గా అనిపించదు నాకైతే చిన్న క్యూబ్సే బాగా అనిపిస్తుంది సో చాలా చిన్న కట్ చేస్తాను క్యూబ్స్ వచ్చే అండ్ అట్ లెవెన్ ఏఎంకి కోకోనట్ వాటర్ తీసుకున్నాను త్రీ డేస్ కంటిన్యూగా తీసుకొని త్రీ డేస్ కంటిన్యూగా స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఈరోజు తీసుకున్నాను అట్ లెవెన్ ఏఎం కోకోనట్ వాటర్ తీసుకుంటున్నండి వీక్లీ వన్స్ అన్న చాలా మంచిది ఈరోజు అయితే కోకోనట్ వాటర్ చాలా కొంచెం వచ్చాయి కాకపోతే టేస్ట్ మాత్రం ఆసమ్గా ఉంది హాఫ్ గ్లాసే వచ్చింది యాక్చువల్గా ఆ గ్లాస్ ఫుల్ అవుతుంటాయి బట్ ఈరోజు ఓన్లీ హాఫ్ గ్లాసే వచ్చింది బాధ అనిపించింది టేస్ట్ బాగుంటే క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటే పాలంత తీయగా అనిపించవు మీరు ఇలా ఎప్పుడైనా రిలేట్ అయ్యారా రిలేట్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నాకైతే చాలాసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అండ్ లంచ్ వచ్చేసి ఆస్పారాకస్ కొంచెం లైట్గా రైస్ అండ్ కర్డ్ అండ్ ఈ మధ్య మీకు అర్థమంటుంది నేను ఫుడ్ క్వాంటిటీ మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిస్తున్నా రైస్ వన్ కప్ మాత్రమే అందుకే అది కేక్ లాగా వచ్చింది ఆ రైస్ ఒక మెజర్మెంట్ పెట్టుకున్న ఆ కప్తోనే డైలీ తినాలి అని ఆస్పారాగస్ కూడా చాలా మంచిది డైట్లో యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎంకి వన్ రోటీ జోవా రోటీ విత్ లేడీస్ ఫింగర్ ఆఫ్టర్నూన్ రైస్ చాలా తక్కువ తీసుకున్నారు సో త్వరగా ఆకలేసింది సో సిక్స్ పిఎంకి నా డిన్నర్ ఫినిష్ అయింది లేడీస్ ఫింగర్ బాగా తినండి పిల్లలకి ఎక్క
టుడేస్ వెయిట్ ఈజ్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది మార్నింగే చెక్ చేసుకున్నాను బట్ లాస్ట్ యాడ్ చేసాను క్లిప్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ బ్లాగ్